ഹായ് എരുവാൻ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് നിനൂസ് മസാലി ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഉന്നക്കായയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഡിഷാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാനിവിടെ നേന്ത്രപ്പഴം പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചൂടോടു കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞ് ഉടച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പൊടിയൊക്കെ ഉള്ള നേന്ത്രപ്പഴമാണ് കൂടുതൽ പഴുത്തത് എടുക്കാതിരിക്കുക പാകത്തിന് പഴുപ്പായിട്ടുള്ള പഴമാണെങ്കിലാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ലപോലെ ഉടച്ചെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റായി ഉടച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് തൂവിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഉടച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് പിന്നെ രണ്ട് കോഴിമുട്ട തേങ്ങ കാഷും കിസ്മിസും കട്ട് ചെയ്തത് പഞ്ചസാര അപ്പോൾ ഒരു പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആവുമൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് കാഷും കിസ്മിസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പം മധുരം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂട്ടുകയെ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏലക്കാപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി വയറൊരു മിക്സാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് കുറേ നെയ്യ് ചൂടായതിന് ശേഷം കുറച്ച് കാഷും കിസ്മിസും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കാഷും കിസ്മിസും ചൂടായതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ മുട്ട കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചിക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് മിക്സും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഉന്നക്കായ ഷേപ്പിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തൂവിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പഴം ബോൾ ഒരു ചെറിയ ബോളിൻ്റെ ഷേപ്പിലെടുക്കുകയാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയ്യിൽ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സുകളിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ മിക്സി ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് പുറത്ത് പോവാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ പഴത്തിൻ്റെ അതൊന്ന് വെച്ച് മൂടിക്കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇത് ആ ഉന്നക്കായുടെ ആ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ച് തന്നെ റോൾ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ആ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങ വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സ് കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ചെറിയ ബോളുകളാക്കി എടുത്ത് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കയ്യിൽ വെച്ച് പരത്തിയെടുത്ത് നമ്മൾ തേങ്ങയുടെ മിക്സ് കൂടെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതാ ഇപ്പോൾ തേങ്ങ വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സ് കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് ഇതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ ഈ രണ്ട് മിക്സും വെച്ചിട്ട് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എണ്ണ നല്ല പോലെ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്ന് ഇട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ബ്രൗൺ ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് പൊട്ടാത്ത രീതിയിൽ അത് മറിച്ചിട്ട് അടുത്ത സൈഡ് കൂടി ബ്രൗൺ ഷെ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിൽ വരുന്ന പോലെ ആക്കി എടുക്കാം അതായപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉന്നക്കായയുടെ ഒരു സൈഡെല്ലാം ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നമ്മളുടെ ഉന്നക്കായയുടെ രണ്ട് സൈഡും നല്ല ബ്രൗൺ കളറിലായി നല്ല വേവൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ കമൻസൊക്കെ എന്നെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതാ നല്ല പെർഫെക്റ